Herkese iyi akşamlar. Dün ise Uluslararası Fotoğraf Festivali'nin konuncusunu bu yıl e, ekranların karşısında gerçekleştiriyoruz. E, bu yeni süreç e, açıkçası uyum sağlamaya çalışıyoruz. Bugün e, Dünya Fotoğrafı için çok önemli isimlerden bir tanesi olan ve e, yaşadığı dönemi Tüm e, e, sosyolojik e, karşılığı olabilecek fotoğrafları çeken Ken Light'la birlikte olacağız. E, ben öyle şeye başlamadan önce e, kısaca e, birkaç şey söylemek istiyorum. E, önümüzdeki ay Amerika'da e, yeni bir Başkanlık seçimi gerçekleşecek. Kendilerinden tam 50 yıl önceki Amerika'daki seçim çalışmalarını e, dokümante etmiş ve e, o günlerin nasıl e, seçim ortamının olduğunu, e, neler insanların nasıl davrandığını, seçim kampanyalarının nasıl olduğunu e, fotoğraflarıyla e, belgelemişti. Ve o fotoğraflar aslında Amerika'nın bir anlamda topografyası, insan topografyasını da gösteriyordu. Dolayısıyla aslında Ken Light'ın e, fotoğrafları bize e, belgesel nasıl çalışmayacağını göstermesi açısından çok değerli. Ken Light'ın için e, yabancı bir isim değil. E, i̇lk festivalde de konuktu. Biz onu onuncusunda da konuk etmekten e, mutluluk duyuyoruz. E, hoş geldin yeniden festivale Ken Light. Uh, e, geldin Bursa'ya. Welcome again to Ken Light. Thank you very much. Thank you for having me. I wish I was in Bursa in person. It's such a beautiful place and wonderful photographers and a wonderful photo community. And I'm so happy to join you today. Ben size çok teşekkür ederim beni burada ağırladığın için. Keşke yüz yüze olabilseydik. Keşke beraber olabilseydik. Ama yine de bunu gerçekleştirebildiğimiz için mutluyum. Sizlere çok teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için. Tekrar teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ee, biz de paylaşıyoruz. Keşke e, bir arada olabilseydik. Keşke e, yüz yüze gelebilseydik. Keşke e, birbirimize dokunabilseydik. Ama inanıyoruz ki bu günler geçecek ve e, yeniden bir araya geleceğiz. Okay. Uh, thank you again. And we share the same hopes. Uh, I wish we were together in here. And, and I hope that uh, these days will going to pass and we are going to get together. I hope so. That would be wonderful. Thank you very much. And the screen will be left to you. Okay. Uh, you can start, Mr. Ken. Okay.
Can you see the pictures? Yes, we can see the pictures. So today I'm going to talk about my work that I did as a young photographer from uh, 19, from 1969 to 1974. Uh, bugün sizlere kendi çalışmamdan bahsedeceğim. Genç olarak 1969'dan 1974'e kadar yaptığım çalışmalarda gö göstereceğim ve bahsedeceğim. Anyone watching will see the parallels between this period that I photographed and now in the United States with Donald Trump. Bugün izleyicilerimiz bugünün ve geçmişin bağlantılarını görecekler çektiğim fotoğraflarda. Don Donald Trump'ın bulunduğu dönem dönemdeki. And it's interesting to see the parallels between social unrest in the past and social unrest in the present in America. Bugün ve geçmişteki bağlantılar çok bağlantıları görmek çok ilginç olacak. And I'm going to start by talking about how I came to photography and how I came to be interested in the politics of America. Uh, ve sizlere şu şekilde başlamak istiyorum. Uh, fotoğrafla nasıl ilgilenmeye başladım ve Amerika'daki politikayla nasıl ilgilenmeye başladım? Bunlar bunları başlayarak bunları konuşarak başlayacağım. So this is a photograph of me in 1958. I grew up in a uh, suburban town in New York. Uh, bu 1958 yılında çekilmiş benim fotoğrafım. Uh, bir New York'ta bir uh, yerde büyüdüm. Bir mahallede büyüdüm. And in, in this time um, I had an interest in photography. This is actually me uh, photographing my family um, when I was very little. Uh, bu fotoğrafçılığa ilgilenmeye başladığım zamanda bu çocukken çekil çekilmiş bir fotoğraf. Fotoğraftaki kişi benim ailemi çekerken ki bir fotoğraf. And this was typical of the type of camera that I used. Uh, bu daha, daha önce kullandığım tipik bir makine. But I mainly made, I was young and I mainly made snapshots and I didn't really understand the power of the photograph yet. Uh, fakat daha öncesinde fotoğrafın gücünü anlamadığım zamanlarda çekiyordum fotoğrafları. And these times in America were um, very very powerful to be part of. E, bu zamanlarda e, Amerika'da olmak çok çok güçlü zamanlardı açıkçası. So some of these photographs I'm going to show you now are not photographs by me but will illustrate the time I grew up and what influenced me to look at politics. E, şimdi size göstereceğim fotoğraflar benim tarafımdan çekilen fotoğraflar değil fakat e, göstereceğim fotoğraflar beni etkileyen fotoğraflar. Nasıl bir zamanda büyüdüğüm hakkında. So growing up in America there was no concern about the environment and here you see them spraying DDT, a powerful insecticide and we had no no knowledge of its dangers and children would just run through the spray like it was fog. Ee, o zamanlar Amerika'da herhangi bir şekilde çevreye karşı duyarlılık yoktu ve bu DDT denilen gaz çok güçlü ve gazlı ve çocukken bunun e, ne kadar tehlikeli olduğunun farkında değildik. Bunu sadece bir sis olarak gördük. It was the edge of the civil rights movement in America. When uh, black people were fighting for freedom. Uh, bu güm, Amerika'da gümüş yağından bir fotoğraf. İnsanlar kendi özgürlükleri için savaşıyorlardı. It was the blockade of Cuba by President Kennedy fighting, pushing against the Russians in 1962. I was 11 years old. Uh, bu olay olduğunda 11 yaşındaydım. Gördüğünüz üzere gazetede 
Rusya'nın Küba'ya yap, yaptırımlarını görebilirsiniz. It was a time when there was fear of there being a nuclear war. And here we have a fallout shelter uh, advertisement. Uh, bu da nükleer savaşın olduğu zamanlarda uh, bir ba- barınaktı ve bu barınağın reklamının fotoğrafı. And I think as a young person um, we were frightened every day that there might be in a, in a nuclear war. Uh, genç bir çocuk olarak her gün tekrardan nükleer savaş çıkacağından korktuk. And then President Kennedy was assassinated. Uh, Başkan Kennedy uh, suikasta uğradığı zamandan. And then his assassin was assassinated. Ve uh, suikastçı suikasta uğradı. And then we had the, the radical um, black uh, Activist Malcolm X murdered. Uh, radical activist Mal- Malcolm I- X öldürüldü. And we had people fighting for freedom for their rights. Uh, kendi hakları için savaşan insanlar vardı. And then the the political leader Martin Luther King was assassinated. In 1968. Uh, pol- uh, 1986'da politik lider Martin Luther King uh, suikasta uğradı. And of course we have the Vietnam War which became yeah. very um, um, decisive a uh, d- divisive in America. Uh, iki, Amerika'yı ikiye bölen tabii ki Vietnam savaşımız da vardı. And then we had the assassination of the politician Robert Kennedy. Uh, Robert politikacı Robert Kennedy'nin suikasta uğradığı zaman bu fotoğrafta. Evet, bu da şimdi 1969'dan şeyler göstereceğiz. So in 1969 I'm 18 years old and I've witnessed all these tragedies. Uh, 1969 yılında 18 yaşındaydım ve bütün bu t- trajedilere şahit oldum. Social unrest, political assassinations. Uh, sosyal kısıtlama, po- politikacıların uh, suikasta uğraması bunların hepsine şahit oldum. The war in Vietnam. Vietnam Savaşı. And then the thing that really touched me deeply when I was 18 years old was the humanitarian crisis in Biafra. Uh, Biafra'daki uh, insan krizi beni gerçekten çok etkiledi. And I remember these amazing photographs, one of them taken by the photographer Don McCullen. Uh, and, I, and I realized Photography was very powerful. Uh, Dan McConnell tarafından çekilen bu fotoğraflar beni gerçekten çok etkiledi ve fotoğrafın gücünü o zaman anladım. And as I turned 18 and ready to go to college, we had the moon landing in 1969. Ve Amerika'da o zaman aya çıkış dönemiydi. Ben 18 yaşındayken üniversiteye gitmek üzereyken. And we had Woodstock when 500,000 young people got to listen to music and we created a an a social environment that was so much different than what was happening in America. Uh, ve o zamanlar çok farklı kon- bir konser durumu vardı. Woodstock mü- müziği And I became serious about photography. This is my first camera, a Nikon F film camera. Uh, ben de ciddi bir fotoğrafçı olmaya karar verdim. Bu da benim ilk kameralarımdan birisiydi, Nikon F kamerası. And of course, we were using Tri-X 35mm film. 
tabii ki o zamanlar t- 3X denilen o, 35 milimetrelik şey e, filmler kullanıyorduk fotoğraf çekmek için. But even then at 18 years old I didn't really have that much money. I could not afford to buy the film in the yellow box and so I bulk loaded it myself. Uh, tabii on, ben 18 yaşındayken o sarı kutular içinde gördüğünüz filmlere karşılayacak param yoktu. O yüzden ben de bunları bir şekilde uh, kendim almak zorunda kaldım. Aynı. Ve yapmak zorunda kaldım. And I began to photograph the world around me. Ve e, çevremdeki dünyayı fotoğraflamaya başladım. Fotoğrafını çekmeye başladım. For example, a day at the beach. Örnek olarak e, sahilde bir gün. Bunu, bunun fotoğrafını çek. And high school students waiting before school opens. E, lise öğrencileri okulun açılmasını bekliyorlardı. Or workers who are going on strike. Uh, boykot eden çalışanlar. Çalıştığı firmaları boykot eden çalışanlar. And high school students. This is a, this is a student who's uh, gotten in trouble and is in detention. Uh, bu ceza, ceza almış bir öğrencinin fotoğrafı lisede. And so I became very interested in the world around me and what was America like? Uh, Amerika'nın nasıl olduğunu ve çevremdeki dünyanın nasıl olduğunu hakkında nasıl olduğu hakkında ilgilenmeye başladım ve bunları fotoğraflamaya başladım. And the customs. This is a patriotic parade. Uh, ve ge- geleneklerimiz bu bir uh, va- vatandaşlık uh, geçit töreni. And in 1969 there began there began to be a big divide between young people and older people, conservatives and progressives. Uh, ve 1969 yılında Amerika'da bir ikiye bölünme oldu. Genç insanlar, yaşlı insanlar, uh, muhafazakar insanlar ve uh, iler- ilerleme destekçisi olan insanlar arasında. But the conditions for many people in America were very bad. These are farm workers using what was called the short hoe, which was unhealthy. Uh, o, o yıllarda tabi Ameri- Amerikanların durumları kötüydü. Bu fotoğraf uh, tarla işçilerinin fotoğrafı. Kullandığı aletler onların sağlığı için kötü. O zaman kötüydü. And this is a high school guidance counselor. Uh, bu da uh, lise re- rehberlik hocası. And so I began to think about how could I portray America from my perspective as someone who was interested in politics and who was progressive. Uh, iler- ilerleyişçilere kendi bakış açımı ve Amerika'yı nasıl gösterebileceğim hakkında düşünmeye başladım. Uh, politikaya olan ilgim hakkında. And the wonderful thing about the language of photography is if you're patient enough and you watch enough, you can find that moment where the the contradictions of the moment uh, just stare you in the face. Uh, eğer fotoğrafçılıkta, fotoğraf dilinde yeterince sabırlı olursanız e, yeterince beklerseniz e, bunları daha iyi anlamaya ve göstermeye başlarsınız fotoğraflarınızla fotoğrafın dili. And there began to be a real a, a very large divide between young people who had long hair and were rebelling and the older generation. E, ve o zamanlar e, Uzun saçlı genç çocuklar e, isyankar isyankarlardı ve yaşlı insanlarla beraber ayrılmaya fikir ayrılıklarına girmeye başladılar. Çok büyük fikir ayrılıkları vardı. 
İnsanlar ikiye bölünmüştü. And there began to be a tension between these these different groups of people, a political tension where young people wanted more freedom and they wanted to listen to music and grow their hair long and sometimes use drugs. Um, and the older generation that didn't wanted things to stay the way they were. Uh, ve bu gerçekten bir ha- hareket olmaya başladı, politik bir hareket. E, genç çocuklar saçlarını uzatmak, e, uyuşturucu kullanmak ve müzik dinlemek istiyordu. Ama e, yaşlı insanlar buna karşı çıktı. Her şeyin olması gerektiği gibi kalmasını istediler. And in 1969, there was a huge anti-war demonstration, the largest in the history of America in Washington, D.C. Uh, Washington DC'de uh, Amerika'nın g- gelip gö- gördüğü en büyük uh, savaş çıkmaya başladı 1969 yılında. And I like to show this button because this button was designed by the great artist Alexander Calder who was in Vietnam. Uh, Vietnam savaşında uh, savaşan uh, büyük bir art Büyük bir sanatçının tasarlamış olduğu bir rozet. And hundreds of thousands of young people turned out to protest the war. Uh, yüzlerce binlerce genç insan uh, savaşı protesto etmeye başladılar. But I also realized there were there was an other side to the story, and as a photographer, you need to think about how you play photographs against each other. Ee, ve fo- bir fotoğrafçı olarak şunu fark etmeye başladım. Hikayenin her zaman başka bir kısmı da vardı. So this ve is bunu a, anlamalıydım. So this is a conservative supporter of the president then Richard Nixon. Ee, bu e, Richard Nixon'ın destekleyicisinin bir fotoğrafı. Richard Nixon Kendisi bir e, muhafazakardı. Muhafazakar bir başkan e, adayıydı. And then we had an election and and like the election we're having right now in America um, things became very tense. E, ve o zamanlar seçim başladı. Ve şu andaki olduğu seçim e, günü gibi seçim zamanı gibi e, her, her yer gerilimle doldu. And this is a backyard rally to support George McGovern who was trying to defeat Richard Nixon. Uh, bu da bir, bir uh, derme çatma garaj konseri. Bu da uh, McGovern destekçilerinin yaptığı bir derme çatma garaj konseri. And people continue to protest. Ve insanlar e, protesto etmeye devam ettiler. And at times people took to the streets. E, bazı zamanlar insanlar sokağa döküldüler. Because the government didn't seem to want to listen to young people. E, çünkü hükümet genç genç insanları genç nesil dinlemek istemiyor gibi gözüküyordu. And they continued to rally for the president. Uh, ve uh, başkanlığa, hükümete karşı isyan etmeye devam ettiler. But different organizations began to rise. One of them is the Black Panther Party. Uh, Black Panther Partisi uh, yükselmeye başladı. Farklı organizasyonlardan bir tanesiydi. Ortaya, o zamanlarda ortaya çıkan. And this is this is Bobby Seale, founder of the Black Panther Party, at a political rally. Uh, bu, bu gördüğünüz kişi uh, Black Black Panther Partisinin uh, başkanı. And these are high school students. Bunlar da li, uh, lise çağındaki çocuklar, lise çocuklar. But people began to become more and more engaged in trying to change their world. İnsanlar 
e, kendi dünyalarını değiştirmek için daha da uğraşmaya başladılar. And in 1970, the president, President Nixon, secretly bombed Cambodia during the Vietnam War. Uh, 1970 yılında Başkan Nixon uh, gizlice Viet- Vietnam Savaşı'na uh, girmeye başladı. And students became so mad they began to protest and in some cases riot against what the government had done. Uh, ve öğrenciler o yıllarda uh, protesto etmeye ve e, bazı zamanlarda hükümete karşı isyan etmeye başladılar. Hükümetin yaptıklarından dolayı. And the governor of Ohio called out the National Guard to try to stop the students from protesting. Ve e, hükümet e, hükümet korumalarını çağırarak öğrencilerin protesto etmelerini durdurmaya çalıştı. And in many cases it became a pitch black battle between the student protesters and the police and the National Guard. Ve bazı zamanlar uh, öğrenciler, polis ve uh, hükümetin korumaları arasında uh, kapkara bir savaş oluyordu. Havada kapkara bir uh, duman vardı. And this was not that unusual in America in 1970. And because I'm 19 years old and I look like the protesters, I was able to get very close and make photographs. Ve 19 yaşında ve protestoculardan birisi gibi göründüğüm için Uh, bu olaylara iyice ne yaklaşabildim ve fotoğraflamaya fotoğraflamaya becerebildim. And in May 4th, 1970, four students were shot by the National Guard during a protest. Uh, pro- 4 Mayıs 1970'te uh, 4 tane öğrenci uh, hükümet korumaları tarafından vurulup öldürüldü. And I was I was arrested fo- making photographs. Ve e, fotoğraflarını çektiğim için tutuklandım. But when I got out of jail, I was I was able to retrieve my film and develop it. E, ve hapishaneden çıktığım zaman e, kendimi daha fa- fazla ve e, geliştirebildim. And my photographs appeared all over the world. Ve e, fotoğraflarım bütün dünyada e, gözükmeye başladı. And when you're 19 years old and your photographs appear all over the world, you begin to realize that photography has a powerful voice. E, ve 19 yaşındaysanız ve fotoğraflarınız bütün dünyada yayınlanmaya başlıyorsa, fotoğrafın gerçekten çok güçlü bir sesi olduğunu fa- farkına varıyorsunuz. And you realize that photography can be used to support democracy. Ve e, şunu farkına varıyorsunuz ki fotoğraf demokrasiyi destekleyebilir. And this is actually of my press pass in 1970. 1970 yılında bu benim basın e, fo, fo, basın kimliğim. And the photographs appeared in all types of publications and in posters. Uh, fotoğraflar, fotoğraflarım bazı dergilerde uh, ve gazetelerde yayınlanmaya başladı. And most of the universities were closed because of protests except for Columbia University and this is a protest at graduation. Uh, Columbia Üniversitesi dışında bütün üniversiteler kapatıldı protestolardan dolayı. Bu da bu da bir mezuniyet protestosunun fotoğrafı. And this is how the photograph would be used by Liberation News Service, which was a progressive left 
service that sent photographs to newspapers telling the story of what was going on. Uh, bu da öz, özgürlükçü uh, haber haber ser, servisinin bir fotoğrafı. Uh, kendileri de uh, bütün gerçekliği çıplak bütün çıplaklığıyla al, göstermiştir. And when you're out photographing and when you're out thinking about politics like many countries the secret police begin to keep track of you and this is actually a page from my FBI file. Uh, ve po- politika için fotoğraf çekmeye başladığınız zaman fark ediyorsunuz ki uh, gizli polis sizi takip etmeye başlıyor. Bu da benim FBI'daki dosyam. Dosyamın bir fotoğrafı. But I think we need to remember democracy is something we need to fight and struggle for all the time. Uh, ve şunu uh, unutmamalıyız ki demokrasi her zaman savaşmamız ve mücadele etmemiz gereken bir konu. And I continue to photograph the protests and demonstrations around America. This is a uh, the women's march in New York City in 1970. Uh, bin, ve protestoları ve bazı uh, boykotları fotoğraflamaya devam ettim. Bu da 1970 yılında New York'ta uh, kadınların yapmış olduğu bir uh, yürüyüşten bir fotoğraf. And an anti-war protest in Washington. Uh, Washington DC'deki uh, savaş karşıtı bir ha- hareketin fotoğrafı. And I also traveled with President Nixon to try to again contrast these two different uh, worlds. Ve uh, Başkan Nixon'la beraber de dolaşmaya başladım. Bu iki dünyanın farklarını göstermek gösterebilmek için. And these are people who support President Nixon's um, um, posi- political position on the Vietnam War. Bunlar da Başkan Nixon'ın politik duruşunu destekleyen insanların fotoğrafı. And the sign says, Mr. President, please, may I shake your hand? No amnesty. We lost a son in Vietnam. Uh, ve tabela görünen oradaki tabela diyor ki uh, baş başkan bey lütfen elinizi sıka, sıkabilir miyim uh, uh, uh, Vietnam savaşında bir oğlumuzu kaybettik. And this is a photograph of me in 1972 when I was photographing the Republican convention in Miami where President Nixon was nominated for um, a second term. Uh, bu da 1970 yılında benim fotoğrafım Miami'deki cumhuriyet cumhuriyetçi uh, bir toplantının toplantıda çekme çok toplantıya gittiğimde çekmiş olduğum fotoğraf. Uh, and these were the days that a photographer would have multiple cameras. You can see I have two Nikon Fs and a Leica M4, and on the side is a um, Gaussian Luna Pro light meter. Uh, ve gördün, gördüğün üzere bu zamanlarda fotoğrafçılar birçok kameraya sahip olabiliyordu. And yes, I once did have long hair. Uh, okay, you can continue. And this is in 1972 at the political convention. Uh, bu da 1970'deki polit- politik bir uh, destek. And the protest convention. Bu da pro- protestocuların yapmış olduğu bir hareket. This is Henry Kissinger, who was Secretary of State during that time. Bu da... Uh, Henry Kevinger'ın fotoğrafı o zamanlar uh, sekreterliğini yapıyordu hükümetin. And I also continued to show 
who are the people living in this world in America? Uh, ve Amerika'da yaşayan insanların hayatlarını göstermeye devam et. And so we have a Cadillac in the National Park. Uh, ve uh, bir, uh, bir Cadill- Cadillac fotoğrafı. Bir parkta. The race wall in St. Louis, Missouri. In Appalachia. Okay, you might continue. Have we lost our connection? Uh, no, no. Uh, okay. You may continue. I, I couldn't understand. So. Okay. This is Appalachia. What? And this is, this is after a mine disaster. Ve bu da bir coal mine, coal mine disaster. Kömür madeninden sonra, kömür madeninin olayından sonra. And the president Nixon is reelected, and this is at his inauguration. Uh, ve president şey başkan Nixon seçi, seçildiği zamandan bir fotoğraf. And this is Nixon. Bu, bu da uh, Nixon. And this is at the inaugural party. Bu da uh, seçimden sonraki bir parti. And this is John Lennon and Yoko Ono at a political rally. Uh, bu da John Lennon. And then the Vietnam War starts to end and this is people waiting for the return of their husbands who are imprisoned in Hanoi. By the North Vietnam. Bu da Vietnam Savaşı'nın bitişine doğru olan bir zaman ve kendi ailelerini bekleyen insanlar var fotoğrafta. And this is one of the men returning to his family. Bu da ailesine dönen bir adamın fotoğrafı. And this is going west. Evet. Bu da batıya doğru bir And this is Halloween in Oakland, California. Bu da uh, Oakland, California'da bir cadılar bayramı fotoğrafı. And watching a baseball game. Uh, base, baseball baseball oyununu seyrederken birisi. In 1974, we have a huge political scandal in America, and President uh, bin, is forced to resign. Uh, 1974'te büyük bir politika, uh, politika siyasi bir skandal oldu, politiksel bir skandal oldu. Bin, uh, Başkan Nixon'ın uh, istifa etmesi istendi. And then this is the last picture that comes from this body of work. This is Nixon resigns. Bu da uh, gördüğünüz üzere bir son fotoğraflardan birisi Nixon'ın uh, şey yaptı um, istifa etti zamanla. And even now this period in American history is very controversial. Ve şu an bile Amerika'nın e, tarihi her zaman e, zıtlıklarla dolu. And even though I had done a lot of books and I'll just quickly show you some of the books. E, with, with these hands. Kend, bunlar da kendi yazdığım kitaplar. To the promised land. Gördüğünüz üzere Ken Promisland. Delta Time. Texas Death Row.
And then I wrote a book called Witness in Our Time, Working Lives of Documentary Photographers, which was actually uh, published also in Turkey. This is the Turkish. Uh, gördüğünüz üzere uh, çağımızın tan tanıkları belgesel fotoğrafçılar anlatıyor kitabım. Türkçe'ye çevrilmiş hali. Cole Hollow. Valley of Shadow and Dreams. And then what's going on? Ve, and my most recent book is called Midnight La Frontera, which are photographs of the border that I took in the 1980s. And 19, 1980s yıllarında ya, çekmiş olduğum fotoğrafları içeren kitaptı. And I did this book that just literally is about to come out in the next two days called Picturing Resistance. Social change in America from 1950 to today. This book, two days later, will be released. The book's cover. But even though I did all these books, I found that I could not find a publisher to publish the photographs that you've just seen of this period in America. Uh, and. Şu anda görmüş olduğunuz fotoğrafları o zamanlar e, herhangi bir şekilde yayınlatacak bir yayın evi bulamadım. So I edited 1200 contact sheets with 43000 photographs. E, ve gördüğünüz üzere e, 1200 tane e, 43000 fotoğrafı içeren 1200 tane e, böyle sayfalar hazırladım. I made prints and I made scans. Ee, kendim çıkardım, kendim taradım fotoğrafları. And I went to publishers, but publishers kept saying the same thing. No one was interested in this story, or this story is too political. Ee, ve yayın, yayın evlerine, yayıncılara gittiğim zaman hepsi aynı şey söyledi. Kimse bu e, hikayeli ilgilenmez çünkü bu hikaye uh, politik bir hikaye. So I'm very I'm a very stubborn photographer. Ben çok inatçı bir fotoğraf fotoğrafçıyım. So I decided to raise money to self publish my book. Uh, kend kendim kitabımı yayınlayabilmek için uh, pa uh, para biriktirdim. So I went to Kickstarter. Kickstarter'a gittim. And I created a campaign. I wanted to raise twenty-five thousand dollars, and I ended up raising forty-five thousand American dollars. Ve bir kampanya oluşturdum. Yirmi-beş bin dolar e, toplama toplamak istedim ve kırk-üç e, bin dolar topladım. Kırk-bir bin dolar. And as part of that, I I gave prints to people who gave donated money or. People bought books before the book was published. Ve para bağışlayan insanlara bazı fotoğrafları hediye ettim ya da kitabım yayınlanmadan önce kitap kitabım hediye ettim. And I put together announcements about it. Ve bazı şeyleri yayınladım. And I got the money. I got forty-five thousand dollars. Now what? I had to hire a designer. Uh, ve parayı biriktirmiştim, 45 bin dolar. Şimdi ne yapmalıydım? Bir Sequence, uh, Sequence the photos, write a text, edit a text, contact a printer. Uh, ve bir, birkaç kişi uh, toplamam gerekiyordu. And then go on press and have the book printed and wait for the books to arrive. Uh, ve bir basın görüşmesi ayarladım kitabımı yayınlamak ve tanıtmak için. And here I am looking at the proofs from the book. Uh, gördüğünüz üzere kitabı hazırlarken ki fotoğraflara bakıyorum. And here's the first proof. And then I went on press. Ve e, yayını, yayın evimize gittim. Gördüğünüz üzere. Ve 
And then the books arrived. Ve kitaplarım geldi. And here I am signing the books. Ve gördüğünüz üzere uh, ben kitapları mı imzalarken ki fotoğrafı. And here I am getting ready to ship the books. Ve uh, kitapları uh, göndermeye hazırlarken ki ben fotoğrafı. And at the post office. And then there were Bu- shows. And publications that wrote stories about the book. Ee, ve gördüğünüz üzere e, kitabın hikayesi hakkında yayınlanan e, yazılar. And different publications chose it as the top book of the year. Ee, ve bazı dergiler kitabımı e, yılın en iyi kitabı olarak gösterdiler. So the key I think as a photographer is to believe in yourself. Uh, fotoğrafçı olarak uh, başarının anahtarı kendine inanmak. To try to understand the time the historical time you are in wherever you live. Uh, nerede olduğunuz hakkında tarihsel her şeyi anlamak, tarihsel zamanı anlamak. Always make pictures. Her zaman fotoğraf çekin. Because history and the recording of history and the witness of history is one of the great things that photographers can do. Ve fotoğrafçıların e, başa, başarmış olduğu, yapmış olduğu en güzel şeylerden birisi tarihe tanıklık etmek, tarihi kayıt altına almaktır. And this is the language of politics and the language of photography. Ve bu uh, fotoğraf dili ve fotoğrafın dili ve politikanın dili. And I'm happy to answer questions. Thank you so much. Sizlere çok teşekkür ediyorum ve soruları haz- yanıtlamak için hazırım. Ve mutlu sorularınızı haz- yanıtlamak isterim. <gülüyor> Sonun için çok teşekkür ediyoruz. Thank, thank you for this uh, presentation. Arkadaşlardan ya da izleyicilerden gelen bir soru yok ama uh, ben bir soru sormak istiyorum. Uh, there is no questions uh, from the viewers but I like to ask one question. Yeah, uh, evet. Tam 50 yıl sonra yine Amerika'da bir seçim var ve uh, artık kullanılan Medya, toplumdan araçlar e, çok çeşitlendi. Uh, after 50 years, uh, there there's also an election in America, but now the uh, you know the cameras, the uh, you know media changed a lot. E, bu çeşit içinde fotoğrafçıyı nasıl konumlandırıyor? Uh, what do you think the position of the uh, photograph photographer now you know from the, this diversity so there there are many photographers but I think there's only a small group of photographers that are really understanding the politics that are going on right now uh, şu anda birçok fotoğrafçı var ama uh, fotoğrafçının ee, politikayı gerçekten çok iyi anlaması gerekiyor. Çektiği fotoğraflarla bunu göstermesi gerekiyor. So ee, Birçok insanın elinde telefonu var ve sadece kendi kendilerini çekiyorlar. So it's really important that there be dedicated photographers who are photographing this moment with an understanding of what is happening in in this in our country. Uh, önemli olan şey fotoğrafçıların kendini adamış fotoğrafçıların ülkemizde olan bir tane uh, olan bir tane anlaması ve fotoğraflamasıdır. Because the, the politics goes beyond simply people protesting in the street. 
tabii ki de politika şu anda e, sokaktaki bir insanın anlayabileceğinin çok daha farklı bir boyutu boyutu ulaştı. So there's poverty, there's hunger, there's racial injustice. All these things bring people out into the streets, but you must show why, not just the protest. Uh, şu anda açlık, fakirlik, uh, ırks, ırksal farklılıklar çok ve insanlar bunlar için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama neden yaptıklarını kendilerine soramıyorlar, neden yaptıklarını bilmiyorlar. Uh, sadece bu uh, bunlara kar, protesto ederek karşı çıkmamaları lazım. Farklı şekillerde de karşı çıkabilirler. Ve bunu e, fotoğrafla, fotoğrafçıların konumu da fotoğrafla yaparak göstermek. E, teşekkür ediyorum. Bir soru var e, izleyicilerden. E, onu iletmek istiyorum. E, senin kendi politik görüşü fotoğraflarını etkiliyor mu diye bir e, soru söz konusu. Okay, uh, there's a one question from the viewer. Uh, your own political, uh, you know, view affects your photography. I'm sorry, say it again. Uh, uh, there is one question from a viewer. Uh, does your political view affects your photography? Yes. Evet, etkiliyor. I think that I think that you bring your own experience, your own life experience, to your photographs, and for uh, me, for me, um, that's so important. Uh, foto çektiğiniz fotoğrafta kendi hayat tecrübelerinizi aktarıyorsunuz fotoğrafa. Bu da and, benim için çok önemli. And um, I've always felt that one of the problems with America. Is we go around telling people to clean up their backyards. Ve e, Amerika'daki gördüğüm en büyük problemlerden bir tanesi e, kendi kendi bah sürekli bunlar insanlar Amerikalıları şunları söylüyor. Kendi bahçenizi temizleyin. And I can tell you, America's backyard is pretty dirty, and so there's been lots for me to photograph in my own country. Ve e, gördüğünüz üzere Amerika'nın arkası yani e, çok kirli gerçekten ve bunu göstermek, fotoğraflarımla göstermek benim elim. E, Amerika'nın arkası. E, soru daha var. George Floyd olaylarını fotoğrafladı mı diye e, bir soru var. Yani bu son dönemde Amerika'daki e, gelişen hareketleri fotoğraflarını e, çekti mi diye bir soru var. Okay, uh, did you, you know, the George Floyd? Did you photograph the George Floyd? You know, no. I, did, I, I did not. Um, there were protests where I live, but um, it was also the pandemic, and so I, mm -hmm. I let that. I let that younger photographers photograph that. George Floyd olayını fotoğraflamadım. Bunun için genç fotoğrafçıları bıraktım. Çünkü o biliyorsunuz ki pandemi süreci vardı. Bu yüzden evden dışarı çıkmadım çok fazlasıyla. Genç fotoğrafçılarımızın çekmesini izin verdim fotoğrafları. And also uh, there is, you know, uh, there is an effect on racism in elections. Do you have a comment about that? Well, we are hoping that um, democracy stays alive in America and that we have a new president. We're very fearful. Uh, diyor ki demo demokrasi umarım sürer ve yeni bir başkan uh, başkana sahip oluruz. Bütün umutlarım bunun üzerine. Uh, bu ırkçılık olayına da bu şekilde cevap verdim. Bir soru daha ileteceğim. Çok yoruyoruz kendisini ama. E, fotoğraf insanın içindeki türü iyileştirir mi yoksa üstünü mü örter diye bir soru var. E, bunun üzerine herhalde çok uzun konuşabilir. E, ama işte bir cevap alırsak e, bilmiyoruz. 
come on. Uh, you know, there is a one more question. Uh, photography. Does photography uh, covers the badness of the people, or uh, you know, does influence the uh, you know goodness? Does it influence the what? Is the last part? Okay. Uh, does photography covers the badness of people, or you know, uh, it helps to get you know better? I hope I hope it's part of the conversation that happens, and so um, photography. People still see photography as having some truth in it, and that and that's so important in a time, particularly in America, when we have fake news. Bu gerçekten çok tartışmaya sebep olan bir soru. Fotoğrafçılıkta fotoğraf, fotoğrafçılardan bes, beklenen, fotoğraftan beklenen bütün gerçeği çıplaklığıyla göstermek. Ama maalesef Amerika'da bile e, sürekli e, sahte haberler, asparagas haberler olabiliyor. Fotoğraf, aspar, sahte fotoğraflar olabiliyor. E, son bir <gülüyor> soru var ve onu da iletmek istiyorum. E, bu fotoğrafı çekmeseydim keşke e, dediği e, bir fotoğraf var mı? Can uh, like. Okay. Uh, is there any photograph that you uh, wish that you didn't take? Wow. Always. There's always a moment you miss. Uh, uh, no. The question is. Uh, uh do do we did you wish that uh like you said to yourself i wish i didn't take this picture oh, didn't. photograph oh yeah there sure there there are photographs that i took that i've never published um because i felt that um the people who were portrayed it wasn't the right way to tell their story ee, tabii ki böyle fotoğraflar var ve bu fotoğrafları hiç yayınlamadım. Çünkü fotoğrafta gö gösterilen insanların hikayesi e bence doğru değildi. But I think you always have to be aware of the people you're interacting with and your responsibility as a photographer to understand their story. Ee, foto bir fotoğrafçı olarak e sorumluluğumuz insanların hikayesini doğru anlamak ve doğru göstermek. Fotoğrafla beraber bunları doğru göstermek. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz onu Bursa'da konuk etmek isterdik ama o bizi evinde konuk etti. Dolayısıyla ona çok teşekkür ediyoruz. Umarım yeniden Bursa'da görüşebiliriz bu zamanlarda geçecektir diye düşünüyorum. Uh, okay, we like to thank you uh, Mr. Ken Light uh, for this uh, beautiful present presentation. Uh, we will you know, we wish we posted you in here Bursa. Uh, but we thank you for you, you being the host from your home. Uh, I hope this pandemic event is ends and we'll we'll meet someday. I hope that we thank I you. So. I hope so. Also, I have fond memories of my two visits to Bursa and the photo fest, and I hope I will come again and meet all my photo friends in Turkey. Uh, ben de bunu umutla bekliyorum ve e, Bursa'da Bursa'ya tekrardan gelmek istiyorum ve Bursa'daki fotoğrafçı arkadaşlarımla tekrardan buluşmak istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Thank you very much. Thank you.